sing today വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ആയി മാറട്ടെ ഈ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള വെൽ വിഷർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂത്ത മകൾക്കും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തെ ദൈവമേ എത്രത്തോളം അങ്ങേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാമോ അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇളയ മകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തനിക്ക് കർത്താവ് കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളി അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകനും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വിൽവിഷർക്കായി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോസഫ് എന്ന സഹോദരന് കർത്താവെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ തൻ്റെ സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വൈഫ് മറിയമ്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ വലത് കണ്ണിന് അങ്ങ് കാഴ്ച നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കാഴ്ച വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകൻ ആനന്ദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഖീലോയിഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിവാഹത്തിനും ഭാവിക്കുമായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ വ്യക്തികളെയും വെൽവിഷ്ണയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ Thank you so much sponsors for sponsoring today's episode. Inna ningal ottiri perku anugrahamayi maariyathu konde ningale karthav ottiri ottiri anugrahikatte. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മിറക്കിൾ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം വചന സന്ദേശം കേൾക്കും അവസാനം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും സോ സ്റ്റേ ബാക്ക് സിസ്റ്റന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് ചേർത്തലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച മുടങ്ങാതെ ചേർത്തലിൽ നിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ചു ഈ സഹോദരിയും പിന്നെ കുറെ പേരും കൂടി സഹോദരി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ സഹോദരി വന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ വലിയൊത്തൊരു കടഭാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ റിനോവേഷൻ ഫണ്ടില് അത് നമ്മുടെ ചേർച്ചിന്റെ പണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുക ഈ സഹോദരി അതിൽ പ്ലഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ പണി നിന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള വീട് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തറ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡോർ ഫിച്ചിട്ടില്ല ജനൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ആ സമയത്താണ് സഹോദരി ഒരു വലിയ തുക ഈ ചർച്ചിന്റെ റിനോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു വെച്ചാല് എന്റെ കടങ്ങൾ മുഴുവനും മാറിപ്പോയി പണി തീരാതെ കിടന്നിരുന്ന എന്റെ ഭവനം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ പണം വന്ന് ചേർന്നു എന്ന് സഹോദരിക്ക് അറിയില്ല മുഴുവനായിട്ടും എന്റെ വീടിന്റെ പണി തീർന്നു ഫുൾ ടൈൽസ് ഇട്ടു ഡോർ വെച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്തു തന്നു വലിയൊരു അത്ഭുതം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ മകൾക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് തുടരെ വിട്ടുമാറാത്ത പനി ഉണ്ടായിരുന്നു പനി മുഖാന്തരം അവിടെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി അവസാനമായിട്ട് ഈ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് റെഫർ ചേർത്തൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിൻ്റെ കിഡ്നിക്കും ലങ്സിനും സാരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്
അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് വിട്ടു മാറത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ദൈവദാസനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്ന് 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 പോയി ഇന്നലെ രാത്രിയായി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മണി കുഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഇപ്പോൾ ലങ്സിനാകട്ടെ കിഡ്നിക്കായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഹലലൂയ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം കർത്താവ് എന്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകളെ ഈ മകളെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവികമായ നന്മകളാലും അങ്ങ് നിറച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോർ ദ ലോ വാസ് ഗിവൺ ത്രൂ മോസസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് കെയിം ത്രൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവിടെ കാണുന്നത് മോശയിലൂടെയാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് യേശു വഴിയാണ് യേശുവിലൂടെയാണ് മോശെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ആയിരുന്നു മോശയുടെ ജീവചരിത്രം ആധാരമാക്കി സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഫിലിമുകളുണ്ട് മോസസ് ടെൻ കമാൻമെൻസ് തുടങ്ങിയ പല സിനിമകളുണ്ട് മോശയുടെ ജീവിതം ആധാരമാക്കി നിരവധി നാടകങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു മോസസ് എല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടെറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിറങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് സ്വന്തമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് നടത്തിയ വീര ധീര പുരുഷൻ ആയിരുന്നു മോസസ് അത്രയ്ക്ക് ദൈവം കൈകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു മോസയിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരി തരിച്ചു പോകും കാരണം മോശ നിന്ന് വടി നീട്ടുമ്പോൾ റെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ പിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചിറയായി നിൽക്കുന്ന അണക്കെട്ട് പോലെ കെട്ടി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നും കെട്ടിയതല്ല ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളം അതിന് നടുവിലൂടെ ജനലക്ഷങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്നും മോശെ സകല ലോകത്തിനുമായി ഒരു വലിയ സന്ദേശം നൽകി ഒരു വഴിയും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട ദൈവം കിഴക്കൻ കാറ്റടിപ്പിച്ച് ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളിലൂടെ വളരെ ഉണങ്ങിയ നിലമുണ്ടാക്കി ഒരു വലിയ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേയേക്കാൾ വീതിയുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഞാൻ തന്നെ മുൻപിൽ നടന്ന് നിന്നെ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കുവാൻ ശക്തനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം ആ അത്ഭുതത്തിലൂടെ മോശെ ഈ ഭൂമിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഒരു വഴിയും മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോശയിലൂടെ വഴി തുറന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ വലത് കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെ ഹാലലൂയ പറയാമോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹാലലൂയ പറയാം ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ മോശയിലൂടെ അനേക പ്രാവശ്യം ജനങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ആഹാരം കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷം അവർ താമസിച്ച സമയത്ത് മോശെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള സകലവും അവരുടെ വീട്ടുവാതിക്കൽ ഹോം ഡെലിവറി ഡോർ ഡെലിവറി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് നോൺ വെജ് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കാടപ്പക്ഷികൾ വന്ന് അവർക്കിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു വലിയൊരു മേഘം പോലെ കാടപ്പക്ഷികൾ വരും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് അതേ ദൈവം ഈ കാലത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു ഹാലലൂയ പറയാമോ 
അവർക്ക് മന്ന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം സ്വാദ് ഭോജ്യം അതും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ വീട്ടുവാതിക്കൽ മഞ്ഞിനോട് ചേർന്ന് അവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാറ പിളർന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു മാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കയ്പുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു അതിനെ കർത്താവ് മധുരമുള്ള വെള്ളമാക്കി മാറ്റി പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവരെന്തെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുമോ അതിലെല്ലാം പരിപൂർണമായി പരിഹരിച്ച് നടത്താൻ കഴിവുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് മോശയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി നിയമങ്ങളും കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് ന്യായ പ്രമാണം ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പള്ളികളിൽ സഭാ ഹോളുകളിൽ മതിലുകളിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മോശയിലൂടെയാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പാട പുസ്തകത്തിലും ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലും സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ ലോ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചത് മോശയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഈ വചനം പറയുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പതിനേഴ് കുറിച്ചു വയ്ക്കണം അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം മോശയിലൂടെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു മോശ ഒരു അത്ഭുത പുരുഷനായിരുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കൃപയും സത്യവും തന്നിലൂടെ അല്ല വന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനും വേണ്ടത്ര ശിക്ഷ കൊടുക്കാനും ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പീനൽ കോഡ് കൂടിയാണ് ശിക്ഷാ നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു പീനൽ കോഡ് മോശ മുഖാന്തരമാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ യേശു വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടം പീനൽ കോഡുകളുമായിട്ടല്ല വന്നത് പകരം സകലർക്കും ആവശ്യമുള്ള ദൈവകൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതുപോലെ സത്യം ഇതെല്ലാമായിട്ടാണ് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് മോശയുടെ പ്രത്യേകത മോശ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വലിയ പ്രവാചകനായി ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചെങ്കിൽ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു വലിയ പ്രവാചകനായി ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല ന്യായം വിധിക്കാനല്ല നശിപ്പിക്കാനല്ല യേശു വന്നത് സകലരുടെയും ജീവിതത്തെ പണിയുവാൻ വേണ്ടി യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കേട്ടിട്ട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം തകർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മേഖലകളെ എടുത്ത് പണിത് നല്ല ഒരു ഷെയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യമാണ് തകരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പണിയുവാൻ യേശു സന്നദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒത്തിരി പേരെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഇന്നും നാം ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടു യേശു ആരോഗ്യത്തെ പണിയുന്നു ഹെൽത്തിനെ കർത്താവ് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ മാനസികമായി തകരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മാനസികമായി തകരുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാനസിക തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ഈ യേശു മതി ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഇരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും യേശുവിൻ്റെ വാത്സല്യവും യേശുവിൻ്റെ സമാധാനവും യേശുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൃപയും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഹലലൂയ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ നശിക്കുവാൻ കർത്താവ് സമ്മതിക്കുകയില്ല പകരം ഓരോരുത്തരെയും പണിത് 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 തന്നെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ യേശുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എത്ര പേർ ഇന്ന് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയും യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് പണിയണമേ ഉറക്കെ പറയാം യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങ് പണിയണമേ കൈകൾ താഴെയിടാം വചനം പറയുന്നു ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരി 
അവൻ കെടുത്തി കളയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വിളക്ക് കത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ തീർന്നു എണ്ണ തീർന്ന് എണ്ണയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കത്തിയാൽ അതിനൊരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കരിന്തിരി കത്തുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കരിന്തിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തിരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞരടി അതങ്ങ് കെടുത്തിക്കളയും കാരണം എന്തിനാ ആ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ യേശു അത് ചെയ്യുകയില്ല നിന്റെ ജീവിതം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുർഗന്ധമാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ പോലും നിന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും ആ തിരി ഇങ്ങനെ ഞരടി അതിനെ കെടുത്തിക്കളയല്ല യേശു ചെയ്യുന്നത് പുതിയ എണ്ണ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പ്രകാശത്തോടെ ആളിക്കത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജ്വലനമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശോഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എണ്ണ പകർന്നു തരും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അഭിഷേകം നൽകുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിന്തിരി കത്താൻ യേശു സമ്മതിക്കുകയില്ല ചതഞ്ഞു കിടക്കുന്നതോടെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒടിച്ച് തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കളയുക അല്ല യേശു ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് പഴയതിനേക്കാൾ സ്മാർട്ടായി പഴയതിനേക്കാൾ ഗ്ലോറിയസ് ആയി മാറ്റാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം പണ്ടത്തെ ഇതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നു പോയെന്നിരിക്കട്ടെ പണ്ട് ഒരു വിധമൊക്കെ നല്ല ജീവിത നിലവാരത്തിലായിരുന്നു ഒരുവിധം ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവിധം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതില്ല താഴേക്ക് പോയി നോ പ്രോബ്ലം ആ ഗ്രാഫിൽ താഴേക്ക് പോയതിനെ യേശു ഉയർത്തി ഉയർത്തി പണ്ടത്തേതുപോലെ ആക്കി തീർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉയർത്താവുന്നിടത്തോളം ഉയർത്തുവാൻ യേശുവിന് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞാൻ പിടിച്ച് ഉയർത്തിയാൽ കൂടി വന്ന് എത്ര ഉയർത്തും എൻ്റെ ആരോഗ്യവും നീളവും അനുസരിച്ച് ഇത്രയും ഉയർത്തി പിടിക്കും എന്നാൽ യേശു ഉയർത്തിയാൽ ഈ റൂഫ് വരെ അല്ല ഉയർത്തുന്നത് ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ മുകൾ വരെ അല്ല ഉയർത്തുന്നത് ഒരു മലയുടെ മുകൾ വരെയല്ല ഉയർത്തുന്നത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം അവൻ്റെ സിംഹാസനം എവിടെയാണോ അവിടെ വരെ ഉയർത്താൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും കാരണം അവൻ്റെ കൈകൾ വളരെ വലുതാണ് അവൻ്റെ ഭുജങ്ങളാണ് അഖിലാണ്ടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് തൻ്റെ ശക്തിയേറിയ വചനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സകലത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്ന ശക്തിയുള്ള വലങ്കയുള്ള ദൈവമത്രേ നമ്മുടെ പിതാവ് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ആരും താഴെ പോകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട പോയാലും എവിടെ ചെന്ന് വീഴൂ കർത്താവിൻ്റെ വിരലുകളിലാ ചെന്ന് വീഴുന്നത് അവൻ്റെ കൈകളിലാ ചെന്ന് വീഴുന്നത് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നീ പോകില്ല ഹാലലൂയ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിലവാരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ താഴ്ന്ന് പോയവർ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് വീണ്ടും നിന്നെ ഉയർത്തി നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയ ആൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ കയറ്റി ആ കയറ്റി അവിടെ നിർത്തിയുള്ളോ നോ 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 എൻ്റെ കാലുകളെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി തീർന്നോ ഇല്ല തീർന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വായിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് അവൻ തന്നു അതെന്താണ് ആ പാട്ട് ദൈവത്തിനുള്ള സ്തുതി തന്നെ ഇനി ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അനേകർ ഭയപ്പെട്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അനേകർ ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അവരും വിശ്വസിക്കും അവരും ഗതി പിടിക്കും ഹാലലൂയ എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലർ പറയും ജീവിതം കട്ടപ്പുകയായേക്കുക ആകെ കട്ടപ്പുക കട്ടപ്പുകയുടെ അനുഭവം എന്താ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ എങ്ങടാ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ എന്താകും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ കട്ടപ്പുകയായി പോകുന്നല്ല എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ ജീവൻ്റെ പ്രകാശമുള്ളവനാകും അവൻ്റെ അന്ധകാരങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറിപ്പോകും പുകപടലങ്ങൾ മുഴുവൻ കാറ്റടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് വലിയ പ്രകാശമുണ്ടാകും ഈരുള്ളിൽ നടക്കുകയില്ല പകരം ജീവന്റെ പ്രകാശത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിൽ അവർ ജീവിക്കും എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ
ആ കുറെ പ്രസംഗർ വന്നിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോ പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റുന്ന രേഷ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം എട്ടൊമ്പത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ യേശു ശക്തൻ അവൻ മാറ്റും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റാൻ അവന് മനസ്സുണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ സമയത്ത് അത്ഭുതങ്ങളാൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും മനുഷ്യർക്ക് ഉയർത്താൻ ഭാരമുള്ള ഭാരങ്ങൾ ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് മാറ്റും ശരിയാണോ വലിയ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാരങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റും ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെയിനിനേക്കാൾ കർത്താവിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ ഭാരവും എടുത്ത് മാറ്റാൻ എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ മൂഡ് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ദുരവസ്ഥകൾ മാറും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെൽ സെറ്റിൽഡായി മാറും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവം വലിയൊരു വിടുതൽ നൽകും അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നവർ രണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവേ പഴയകാലത്ത് എനിക്ക് അവിശ്വാസമൊക്കെ വന്നുപോയി സംശയം വന്നുപോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലോടിപ്പോകയില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നടക്കുന്നത് കൊല്ലത്തും റാന്നിയിലുമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്ലസ്സിങ് ടു ഡേ മെഗാ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നു കോഴഞ്ചേരിയിൽ അവിടെ വന്ന് സംബന്ധിച്ച അടുത്തുള്ളവരും ദൂരെയുള്ളവരും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെ മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ട കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വചനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഗ്രഹമാകാൻ നിങ്ങളും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലും മുടക്കരുത് ദൂരെ നിന്നായാൽ പോലും വന്നു ചേർന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേയിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് അവർക്ക് അത് ഈ ആഴ്ചയിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ഡയറി എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവിനോട് ഒത്തിരി പറ്റിച്ചേരാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വലിയ വിഘാതങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിൽ ജയിക്കാൻ ഒക്കെ അത് മുഖാന്തരമിടയാകും കൂടാതെ നമ്മുടെ അശ്വമാരി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം കൂടാതെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വചന സന്ദേശങ്ങളുടെ സീഡികളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും മാത്രമല്ല അത് കൂടാതെ തന്നെ തപാൽ മാർഗം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറുകളിൽ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗെറ്റ് റെഡി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വായുടെ അകത്ത് പഴുപ്പും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരിപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് അതുപോലെ തലമുടിയുടെ അകത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വ്രണങ്ങൾ പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ തലമുടി മുടിയുടെ അകത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇച്ചിങ് സെൻസേഷനും വേദനയും ഒക്കെ ഉള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് അതുപോലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ലങ്സിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ബ്രോങ്കൽ ഏരിയ സൗഖ്യമാകട്ടെ എല്ലാ ആസ്മയും സൗഖ്യമാകട്ടെ വീസിങ് മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ കരളിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് സൗഖ്യമാകട്ടെ കിഡ്നികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആന്തരാവുകൾ ഓരോന്നും സൗഖ്യമാകട്ടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിവിധ രോഗങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ ചില പരീക്ഷകൾ ചില എക്സാംസ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്തു പക്ഷെ പാസ്സാകാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ചില സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ ഈ സമയത്ത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിശ്ചയമായും അവർ നല്ല സ്കോറോടുകൂടെ പാസ്സാകാൻ കർത്താവ് നീ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒത്തിരി നാളുകളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്
മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ മാറി കൈവശം വന്ന് ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോൺ വ്രണങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ അലർജികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകളും സൗഖ്യവും കർത്താവെ ദൈവജനത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ താങ്ക് യു ലോൺ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ ബൈബിൾ ആൻഡ് യുലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഏത് നദിയിൽ കുളിക്കുവാനാണ് എലീഷ നയമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് എലീഷ ആസ്റ്റ് നമാൻ ടു വാഷ് ഹിംസെൽഫ് ഓപ്ഷൻസ് എ യോർദാൻ ബി തൈഗ്രീസ് സി ചെങ്കടൽ ഡി യു ഫ്രിട്ടീസ്